ফ্রেন্ডস ইউসমি চ্যানেলের আরেকটি এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা ভূগোলের ক্লাস নাম্বার থ্রি অর্থাৎ যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেখানে আজকের বিষয় হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের নর নদী তাহলে এর আগের এপিসোডে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তার আগের এপিসোডে আমরা ওভারভিউ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে একদম মানে কি কি রয়েছে না রয়েছে কি হচ্ছে স্টেট অ্যানিম্যাল এইসব রিলেটেড হচ্ছে আলোচনা করেছিলাম তাহলে এই ভিডিও দেখার আগে তোমরা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে গিয়ে দেখে নিতে পারো তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের পশ্চিমবঙ্গে নর নদীর আলোচনা তাহলে এইটা হচ্ছে যে মেন রিভার অফ নর্থ বেঙ্গল তাহলে আমরা বলেছি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে গঙ্গা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী এবার যেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে একটি শাখা হচ্ছে পর্দা নামে বাংলাদেশে এবং অপর একটি শাখা ভাগীরথী এবং হুগলি নামে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবার তিস্তা জলঢাকা এবং মহানদী উত্তরবঙ্গের হচ্ছে প্রধান প্রধান নদী গঙ্গার উপনদী হচ্ছে দামোদর অজয় এবং কংসাবতী মালভূমি অঞ্চলে প্রভাবিত হয় মানে প্রভাবিত প্রভাবিত প্রবাহিত হয় নেক্সট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে কি কি চারটে ভাগ প্রথম হচ্ছে যে গঙ্গা এবং তার উপনদী নেক্সট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের নদ নদী নেক্সট তিন নাম্বার ভাগ হচ্ছে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী এবং চার নাম্বার হচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী তাহলে টোটাল হচ্ছে চারটি ভাগ রয়েছে তাহলে আমরা হচ্ছে প্রথম এর নদীগুলোর নাম এরম দিয়ে দিয়েছি ছকে তাহলে প্রথম নদী কি তিস্তা নদী যাকে হচ্ছে ত্রাসের নদী বলা হয় তাহলে এই যে তিস্তা নদী ত্রাসের নদী বলা হয় এটার হচ্ছে চারশো এগারো কিমি এর বিস্তৃতি আর হচ্ছে দেড়শো কিমি হচ্ছে সিকিমের মধ্য দিয়ে একশো বাইশ কিমি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে এবং একশো কুড়ি কিমি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আর উনিশ কিমি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মধ্য দিয়ে যুগ্মভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাহলে এটার উৎস কি উৎসটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট সিকিমের হচ্ছে জেমু হিম হিমবাহ নেক্সট হচ্ছে পতনস্থল কোথায় মানে কোথায় গিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের যমুনা নদীতে এর শাখা নদী কি শাখা নদীগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা কি রঙ্গিত জলঢাকা কালিঝোড়া ঝোলা কালিঝোড়া নেক্সট হচ্ছে লিস ঘিস চেল নালা করলা এটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম নদী নেক্সট নদী হচ্ছে মহানন্দা যেটা হচ্ছে বৃষ্টিতি হচ্ছে দুশো নব্বই কি নব্বই কিমি এটি হচ্ছে মহালধি লোধিরাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে এর উৎস বাংলাদেশের পদ্মা নদী গিয়ে পদ্মা নদীতে গিয়ে এটি পড়েছে এর হচ্ছে শাখা নদীগুলো হচ্ছে গুলুমা গুলুমা খোলা ডৌক মৈচি মানে মেচি সরি মেচি আর বালাসন আর এটাই হচ্ছে মেন নেক্সট হচ্ছে জলঢাকা নেক্সট যেটা এই পয়েন্ট আছে অন্যান্য এটা আর না পড়লে হয় মানে মহানন্দ অভয়ারণ্য হচ্ছে মহানন্দা নদীর ওখানে অবস্থিত নেক্সট হচ্ছে জলঢাকা জলঢাকার বৃষ্টি হচ্ছে দুশো ছত্রিশ কিমি সিকিম এবং সিকিম ভুটানের হচ্ছে বিদাং হ্রদ ওখান থেকে হচ্ছে উৎপত্তি বাংলাদেশের যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে ধরলা গিধারি ডলং ডায়না এগুলো হচ্ছে শাখা নদী গরুমানা গরুমারা অভ অভয়ারণ্য এই জলঢাকা নদীর অঞ্চলেই অবস্থিত নেক্সট হচ্ছে তোর্ষা এটি হচ্ছে টং গিরিপথের চুম্বি উপত্যকা থেকে এর উৎপত্তি বাংলাদেশের যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে মালেঙ্গি বেলা সুনজাই এটা হচ্ছে এর উপনদী এর হচ্ছে দুটি শাখা চেলি এবং তোর্ষা ও চরতোর্ষা মানে দুটি শাখা এটা হচ্ছে চেলি আর একটা হচ্ছে তোর্ষা ও চরতোর্ষা নেক্সট হচ্ছে কালজানি নদী যে হচ্ছে ভুটান পাহাড় থেকে উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশের যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে মানে পশ্চিমবঙ্গের ম্যাক্সিমাম নদী হচ্ছে বাংলাদেশের যমুনা নদীতে গিয়েই পড়েছে নেক্সট হচ্ছে এর হচ্ছে শাখা নদীগুলো হচ্ছে গদাধর চেকো নেনাই নেক্সট হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের নিকট আলাইকুড়ি ও ডিমা একসঙ্গে কালজনি নামে প্রভাবিত মানে প্রবাহিত হয়েছে নেক্সট হচ্ছে রায়ডাক রায়ডাক হচ্ছে ভুটানের আকাঙ্কচু শৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশের যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে এর হচ্ছে শাখা নদী হচ্ছে দীপা নেক্সট হচ্ছে বালাসন যেটা হচ্ছে লেপচা জগৎ 
থেকে উৎপত্তি স্থল মহানন্দা নদীতে গিয়ে পড়েছে এটা হচ্ছে রং বাং এটা হচ্ছে দান তিলস্থ হচ্ছে বিং টং চিং ঘোলা আর বাম তিলস্থ হচ্ছে মাঞ্জা ধোরা মাঞ্জা ধোরা বাং নালা টং রং টং নালা এগুলো হচ্ছে হচ্ছে শাখা নদী ও উপনদী আর আর কোনো এক্সট্রা পয়েন্ট নেই নেক্সট হচ্ছে সংকোষ সেটা হচ্ছে ভুটানের পানাখা পর্বত থেকে উৎপত্তি উৎপত্তি স্থল রায়ডাক কালজানির সাথে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পতিত হয়েছে নেক্সট হচ্ছে আয়ত্রী নদী যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জিয়াং জিয়াগঞ্জ বীরগঞ্জ কোতোয়ালির মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত প্রবাহিত হয়ে এই নদীটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে পরাকর হচ্ছে হচ্ছে যেখানে পতিত স্থল সেটা হচ্ছে পদ্মার শাখা নদী বাংলাদেশে যেটা রয়েছে আর এর হচ্ছে শাখা নদী উপনদী বলতে রয়েছে ইচ্ছামতি আর বালুরঘাট শহর যেটা দক্ষিণ দিনাজপুরের এই নদীর তীরে অবস্থিত তাহলে এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে দামোদর বেশি তাহলে এখানে হচ্ছে যে যে নদীগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে আঁকার সাহায্যে একটা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে এবার হচ্ছে আমরা তাহলে এবার গঙ্গা এবং তার শাখা নদী নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি তাহলে গঙ্গা হচ্ছে আমি যেহেতু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী এর দৈর্ঘ্য পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি কিমি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার উপনদীগুলো হচ্ছে দামোদর রূপনারায়ণ ময়ূরাক্ষী কংসাবতী এবং অজয় পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার হচ্ছে শাখা নদীগুলো হচ্ছে জলঙ্গি হুগলি ইচ্ছামতি চূর্ণি এবং মাথাভাঙা এই নদী ভাগীরথী নামে মুর্শিদাবাদ থেকে হচ্ছে হুগলি শহর পর্যন্ত প্রভা প্রবাহিত হয়েছে তারপর হুগলি নাম নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তাহলে আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারো নেক্সট হচ্ছে তার এটা হচ্ছে গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলি হলো এবার নেক্সট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের নদ নদী তাহলে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলো হচ্ছে যেটা হচ্ছে চির প্রবাহ নদী আর হচ্ছে উত্তরবঙ্গে হচ্ছে মানে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলো হচ্ছে চিরপ্রবাহ নদী আর এবং হচ্ছে উত্তরবঙ্গে পলি সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মানে এখানে সবসময় হচ্ছে জল থাকে যে চিরপ্রবাহ নদী নেক্সট হচ্ছে এবার হচ্ছে পশ্চিমের হচ্ছে মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী তাহলে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী তাহলে যেটা হচ্ছে প্রধানত ছোটনাগপুর মালভূমি এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের হচ্ছে মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে উৎপত্তি লাভ করেছে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে বন্যা কবলিত নদী যেমন হচ্ছে দামোদর অজয় দামোদরকে হচ্ছে বাংলার দুঃখ বলা হয় এটা হচ্ছে বারবারে পরীক্ষায় আসে যে সরো অফ বেঙ্গল তাহলে কাকে বলা হয় এটা হচ্ছে দামোদর নদীকে বলা হয় এটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী আর তৃতীয় দীর্ঘতম নদী হচ্ছে তাহলে কি দামোদর নেক্সট এবার হচ্ছে সুন্দরবনের হচ্ছে হ্যাঁ দামোদর হলে এবার হচ্ছে সুন্দরবনের নদ নদী তাহলে সুন্দরবনের নদ নদী কিছু কি প্রধানত হচ্ছে জোয়ারের জলে পুষ্ট এই এই এগুলোর হচ্ছে সবই হচ্ছে হুগলি শাখা নদী সুন্দরবন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদ নদীগুলো হচ্ছে মাতলা ইচ্ছামতি রায়মঙ্গল বিদ্যাধরী গোসাবা সপ্তমুখী পিয়ালি ঠাকুরান কালেন্দি ইত্যাদি এবার হচ্ছে পশ্চিম পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী তাই পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদীগুলো তাহলে কী কী রয়েছে আমাদের দামোদর যেটা হচ্ছে উৎস হচ্ছে ছোটনাগপুর এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো যে দামোদর হচ্ছে তিনশো তেরো কিমি যেটা আমি আগেই বললাম এটা হচ্ছে কি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী তাহলে এটা হচ্ছে কি ছোটনাগপুর মালভূমির হচ্ছে খামার পোত পাহাড় থেকে উৎপত্তি তাহলে মেন হচ্ছে উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ছোটনাগপুর মালভূমি আর ওর পতন স্থল হচ্ছে কোথায় গিয়ে পড়েছে এটা হচ্ছে উলবেরিয়ার ভাগীরথী নদীতে গিয়ে পড়েছে যেটা হচ্ছে উলবেরিয়া অবস্থিত তাহলে অবশ্যই এই দুটো ইম্পর্টেন্ট একদম নোট ডাউন করে রাখো স্টার্ট দিয়ে রাখো নেক্সট হচ্ছে সুবর্ণরেখা তাহলে সুবর্ণরেখা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের পালামু জেলার হচ্ছে টৌরির নিকট হচ্ছে উৎপত্তি স্থল এবং বঙ্গোপসাগরে হচ্ছে এর পতন স্থল সুবর্ণরেখা দেখো এটা হচ্ছে চারশো সাতাত্তর কিমি লেখা থাকলেও তাহলে এটা যেহেতু দামোদর কিন্তু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে মানে বৃষ্টিটা বেশি ওই জন্য দামোদর হচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে দীর্ঘতম নদী কিন্তু সুবর্ণরেখা দেখো ঝাড়খণ্ড থেকে উৎপত্তি স্থল ম্যাক্সিমামটা ঝাড়খণ্ডে রয়েছে তারপরে হচ্ছে কিছুটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ওই জন্য এটা কিন্তু মানে তৃতীয় কিন্তু হচ্ছে না চারশো সাতাত্তর কিমি হলেও কিন্তু এটা হচ্ছে দামোদরের থেকে ছোট এটা পশ্চিমবঙ্গের কম অংশ রয়েছে নেক্সট হচ্ছে কংসাবতী কংসাবতী হচ্ছে তিনশো ছত্রিশ কিমি যেটা হচ্ছে অযোধ্যা পাহাড় সং সংলগ্ন ঝাবর বন পাহাড় আর হচ্ছে পতন স্থল হচ্ছে হুগলি নদী নেক্সট হচ্ছে অজয় নদী যেটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের ডুমকা ওখান থেকে উৎপত্তি স্থল এবং পতন স্থল হচ্ছে ভাগীরথী নদী নেক্সট হচ্ছে ময়ূরাক্ষী যেটা হচ্ছে বৈদ্যনাথ ধামের ত্রিকূট পাহাড় থেকে উৎপত্তি স্থল এবং ভা
তাহলে কাল না গিয়ে হচ্ছে পড়েছে মিশেছে মহুরাক্ষী নদী নেক্সট হচ্ছে রূপনারায়ণ যেটি হচ্ছে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে হচ্ছে তিলবনি পাহাড় থেকে উৎপত্তি স্থল আর পতন স্থল হচ্ছে হুগলি নদী যেটা হচ্ছে গোঁখালিতে পড়েছে নেক্সট হচ্ছে হলদি নদী যেটা হচ্ছে কংসাবতী এবং কেলেঘাই নদীর হচ্ছে মিলিত প্রবাহ এবং হচ্ছে পতন স্থল হচ্ছে ভাগীরথী নদী তা এটা হচ্ছে হলদি নদী গেল এরপরে নেক্সট আমি যাচ্ছি হচ্ছে নদী এবং তার উপনদী তাহলে এগুলো হচ্ছে মনে রাখতে হবে তাহলে নদী এবং উপনদীগুলো যেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে দামোদর যেটা হচ্ছে বরাকর কোনার বোকারো আয়ার নেক্সট হচ্ছে সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা হচ্ছে শঙ্খ সাপুলির নালা রূপাই ডুলুং এ হচ্ছে উপনদী নেক্সট হচ্ছে কংসাবতী দামোদরের উপনদীগুলো বিশাল ইম্পর্টেন্ট তার সুবর্ণরেখা যেগুলো যেগুলো মনে রাখতে পারো মানে মনে রাখবে এগুলো জাস্ট এগুলো জাস্ট একবার করে রিডিং দিলেই দেখবে অপশান থাকলে অটোমেটিক মনে থেকে যাবে সেটা হচ্ছে হয়তো চারটে অপশান দিলেও বলে দিল যে এর মধ্যে কোনটা সুবর্ণরেখার উপনদী তাহলে মানে চারটে অপশানের মধ্যে তিনটে হচ্ছে অন্য কোনো নদীর উপনদী হয়েছে একটা হচ্ছে সুবর্ণরেখা তাহলে এরামভাবে কোশ্চেন আসতে পারে নেক্সট হচ্ছে কংসাবতী হচ্ছে কুমারী বাস বাস্তু নেক্সট হচ্ছে পাটলো নেক্সট হচ্ছে অজয় হচ্ছে কুনুর হিংলা তুমুলি তুমুলনি নেক্সট হচ্ছে ময়ূরাক্ষী ময়ূরাক্ষী হচ্ছে পুষ্কানি রূপনারায়ণ যেটা হচ্ছে দ্বারকেশ্বর এবং শিলাবতী যৌথ প্রভাও তাহলে এটা কিন্তু বারবার হচ্ছে পয়েন্টে বলছি তাহলে এটা কোনো নোট ডাউন করে রাখো রূপনারায়ণ হচ্ছে দ্বারকেশ্বর এবং হচ্ছে শিলাবতী নদীর হচ্ছে যৌথ প্রভাও এটা হচ্ছে উপনদী হচ্ছে তাহলে এটার উপনদী তাহলে কি এটা উপনদী হচ্ছে মুন্ডেশ্বরী নেক্সট হচ্ছে হলদি তাহলে হলদিও হচ্ছে কংসাবতী এবং ও হচ্ছে কেলেঘাই নদীর হচ্ছে যৌথ প্রবাহ তাহলে এটা হচ্ছে অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো এর উপনদী কিছু নেই এবার নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে নদ নদী এবং জেলা এবং তার নদী মানে নদী তীরবর্তী শহর কোন জেলায় অবস্থিত এবং কোন নদী হচ্ছে এখান দিয়ে গেছে এটা হচ্ছে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো তাহলে এটা আমি ধীরে ধীরে ভিডিওটা না পাচ্ছি এটা অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো তোমার ভিডিওটা পজ করে অবশ্যই নোট ডাউন করে দিতে পারো তাহলে এই ভিডিও ভালো করে এই জায়গাটা হলে নোট ডাউন করে রাখো এই ভিডিও পজ করে খাতাতে ধীরে ধীরে এগুলো নোট ডাউন করে রাখো আমি ধীরে ধীরে এটা না পাচ্ছি আমি আর এগুলো আর মুখে আর বললাম না এবার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী তাহলে এটার হচ্ছে প্রথম কি এইগুলো হচ্ছে কিছুটা ইম্পর্ট ইম্পর্টেন্ট নদ নদীর নাম দিয়েছি এটা হচ্ছে উৎস এবং দৈঘটা অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো যেটা হচ্ছে প্রধান হচ্ছে প্রথম হচ্ছে গঙ্গা এটা হচ্ছে গোমুক গুয়া থেকে উৎপত্তি স্থল দৈঘ হচ্ছে এত দু হাজার কিমি দামোদর যেটা হচ্ছে খামার পাত থেকে একটু আগেই বললাম এর হচ্ছে দৈর্ঘ হচ্ছে চারশো বিরানব্বই কিমি নেক্সট হচ্ছে তিস্তা তিস্তা হচ্ছে সিকিম হিমালয় থেকে যেটা হচ্ছে চারশো এগারো কিমি নেক্সট হচ্ছে মহানন্দা মহানন্দা হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয় থেকে চারশো তিনশো সত্তর কিমি অজয় অজয় হচ্ছে ছোটনাগপুর মাল মালভূমি থেকে উৎপত্তি স্থল এটা হচ্ছে দুশো সাতষট্টি কিমি রূপনারায়ণ হচ্ছে দ্বারকেশ্বর উৎপত্তি স্থল আর হচ্ছে দুশো আটত্রিশ কিমি শিলাবতীর মিলিত ধারা ধারা যেটা হচ্ছে বিদ্যাং হ্রদ থেকে উৎপত্তি স্থল এটা হচ্ছে দুশো আটত্রিশ কিমি জলঢাকা বিদ্যাং হ্রদ দুশো ছত্রিশ কিমি আর কংসাবতী ছোটনাগপুর তিনশো তেত্রিশ কিমি এবার পশ্চিমবঙ্গে যেটা আমি আগে একবার বললাম যে পশ্চিমবঙ্গের নদী নদী তীরে অবস্থিত শহর এর মধ্যে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট শহর নোট ডাউন করেছি এটা মানে সেটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখতে পারো যেমন হচ্ছে কাঁসাই ও কুমারী যে ইম্পর্টেন্ট শহর হচ্ছে মুকুটমণিপুর তাহলে এগুলো ইম্পর্টেন্ট তাহলে নেক্সট হচ্ছে গঙ্গা গঙ্গা হচ্ছে কি মালদহ নেক্সট হচ্ছে দ্বারকেশ্বর দ্বারকেশ্বর হচ্ছে ঘাটাল নেক্সট হচ্ছে হলদি এবং হুগলি যেটা হচ্ছে হলদিয়া কোপাই নদী যেটা হচ্ছে বোলপুর তোর্সা নদী হচ্ছে কোচবিহার মাতলা হচ্ছে ক্যানিং দামোদর হচ্ছে বর্ধমান তিস্তা হচ্ছে জলপাইগুড়ি হুগলি হচ্ছে হাওড়া ও কলকাতা মহানন্দা হচ্ছে ইংলিশ বাজার ভাগীরথী হচ্ছে বহরমপুর চূর্ণী হচ্ছে রানাঘাট আত্রেই নদী হচ্ছে রায়গঞ্জ হুগলির হচ্ছে ফলতা জলঙ্গি হচ্ছে কৃষ্ণনগর আর মহানন্দা হচ্ছে শিলিগুড়ি তাহলে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শহর এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চল তাহলে এগুলো অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখ এবার নেক্সট আমি আর নেক্সট আমি আরও কয়েক কয়েকবার হচ্ছে নন্দদিনগুলো নামগুলো বলছি যেমন হচ্ছে আমি আরেকবার বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত মানে প্রবাহিত নন্দদিগুলোর নাম যেটা কি আমি আরেকবার বলছি হলো নোট ডাউন করতে পারো তাহলে উত্তরবঙ্গ যেটা পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত নন্দ প্রবাহিত নন্দদিগুলোর নাম হচ্ছে তিস্তা জলধাকা মহানদী তোর্সা 
মেচি বালাসন রায়ডাক সংকোষ কালজানি প্রভৃতি এবার পশ্চিমের মালভূমি আমি নন্দনী চারটে ভাগ বলেছি তাহলে দু নম্বর ভাগ হচ্ছে কি পশ্চিমের মালভূমি এবং রাঢ় অঞ্চল দিয়ে প্রবাহ প্রভা প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদ নদী তাহলে এগুলো আমি বলা হয়নি এগুলি লাস্টে আমি বলে দিচ্ছি এগুলো নোট ডাউন করে রাখো যেটা হচ্ছে দামোদর অজয় ব্রকে ব্রকেশ্বর ময়ূরাক্ষী দ্বারকা ব্রাহ্মণী দ্বারকেশ্বর কাঁসাই মানে যাকে বলে কংসাবতী নেক্সট হচ্ছে শিলাই যাকে বলে শিলাবতী রূপ রূপনারায়ণ হলদি কেলেঘাই সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নেক্সট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদ নদীগুলো হচ্ছে গঙ্গা ভাগীরথী হুগলি জলঙ্গি ভৈরব মাথাভাঙা চূর্ণি ইচ্ছামতি বিদ্যাধরী রূপনারায়ণ হলদি প্রভৃতি এবার সুন্দরবন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদ নদীগুলোর নাম হচ্ছে মাতলা গোসাবা বিদ্যাধরী পিয়ালি ইচ্ছামতি কালিং কালিন্দি রায়মঙ্গল সপ্তমুখী বড়তলা জামিরা হারিয়া ভাঙা সপ্তমুখী প্রবৃত্তি তাহলে এই গেল তাহলে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীর তাহলে কী কী রয়েছে তাহলে এটা আলোচনা পর্ব রইল এবার হচ্ছে তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলটাও আমি মোটামুটি ডিসকাস করলাম তাহলে আজ হ্যাঁ এবার হচ্ছে সুন্দরবন এবার একটা জিনিস ডিসকাস করে দিই যে সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদীগুলোর কিছুটা বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আলোচনা করেছি যে যেমন মাতলা কোষাবা বিদ্যাধরী পিয়ালি ইচ্ছামতি কালিন্দি রায়মঙ্গল বটতলা জামিরা প্রভৃতি হলো দক্ষিণবঙ্গ এবং সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী এই সব নদ নদীগুলো দক্ষিণ দিককে হচ্ছে প্রভা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে ইচ্ছামতি মাতলা হারিয়া ভাঙা সপ্তমুখী জামিরা প্রভৃতি নদীগুলো হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের জলের পুষ্ট তাই এগুলো হচ্ছে এদের জল হচ্ছে লবণাক্ত এবার হচ্ছে এই সমস্ত নদীগুলো প্রধানত জোয়ারের জলে পুষ্ট এই অঞ্চলের নদীগুলো হচ্ছে দৈঘ্য ছোট প্রায় প্রতিটি হচ্ছে নদী খাড়ি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত সংযুক্ত এই নদীগুলোর বেশিরভাগই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় এবার হচ্ছে নদীগুলোর মোহনা মোহনা হচ্ছে বেশ প্রস্ত হয় নোনাগুলো হচ্ছে ব্রেস হচ্ছে প্রস্ত হয় এক সময় এই নদীগুলোর সঙ্গে ভাগীরথী হুগলি নদীর বা গঙ্গার হচ্ছে সংযোগ ছিল কিন্তু বর্তমানে এই সং সংযোগ অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে খাড়িতে পরিণত হয়েছে এই খাড়িগুলি সমুদ্র উপকূলের কাছে বেশ চওড়া এই নদীগুলো খুবই সক্রিয় এরা হচ্ছে ভাটার সময় বিপুল পরিমাণে পলি বালি প্রভৃতি অব অব ক্ষেপণ করে মোহনার কাছে বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ওই জন্য হচ্ছে সুন্দরবন বদ্বীপ হচ্ছে সক্রিয় বদ্বীপ ওই কারণে তাহলে এই গেল হচ্ছে হ্যাঁ তা ওই জন্য তাহলে একটা বলতে পারি তাহলে কি সুন্দরবন হচ্ছে নদ নদীগুলো তাহলে কি লবণাক্ত প্রকৃতির নদ নদী এবারে আমরা তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম এবার তাহলে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি তাহলে হিমালয়ের হচ্ছে বরফ গলা জলে জল এবং হচ্ছে বৃষ্টিবহুল উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের নদী তথা উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলোতে হচ্ছে সারা বছরই জল থাকে যেটা আমি আগেও এর আগেও একটু বলেছিলাম যে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলোতে হচ্ছে সারা বছর জল থাকে আজ এই নদী হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রভা প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের পাদদেশ পাদদেশে নদীগুলোর গভীরতা কম হলেও নদীখাট চওড়া এই সব নদীগুলো বন্যাপ্রবণ পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল তথা পশ্চিম তথা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি নদী গঙ্গা অথবা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত যমুনা যেটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে একমাত্র মহানদী নদীটি হচ্ছে বাংলাদেশে পর্দায় গিয়ে পড়েছে পার্বত্য অঞ্চলে খরস্রোতা হওয়ায় এরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদ উৎপাদনের পক্ষে বেশি উপযোগী যেমন হচ্ছে জলধাকা নদী এখানে হচ্ছে জলবিদ্যুতের কাজে ব্যবহার করা হয় নেক্সট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে মালভূমি অঞ্চলের নদ নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যেটা হচ্ছে মালভূমির অঞ্চলের নদ নদীগুলো আমি বলেছি কোনগুলো হচ্ছে অজয় মুরাক্ষী দামোদর সুবর্ণরেখা ব্রাহ্মণী কোপাই দ্বারকেশ্বর শিলাই রূপনারায়ণ কাঁসাই 
কেলেঘাই হলদি প্রভৃতি এই সব নদীগুলো রয়েছে তাহলে এই সব নদীগুলোর বৈশিষ্ট্য কি তাহলে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদীগুলোর নদ নদীগুলি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনুচ্চ পাহাড় ও মালভূমি থেকে উৎপত্তি হয়েছে একমাত্র সুবর্ণলেখা নদীটি ছাড়া এই অঞ্চলের সমস্ত নদ নদী হচ্ছে ভাগীরথী হুগলি নদীতে গিয়ে পড়েছে এই সব অর্থাৎ এই সব নদীগুলো আসলে ভাগীরথী হুগলি নদীর উপনদী শুধুমাত্র সুবর্ণরেখা নদীটি উড়িষ্যার মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত প্রভাব হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে স্পুষ্ট হওয়া পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি চিরস্থায়ী নয় অর্থাৎ নদীগুলো হচ্ছে জলপ্রবাহ সারা বছর সমান থাকে না বর্ষাকালে এই নদীগুলি বন্যাপ্রবণ এবার হচ্ছে নদ নদীগুলি হচ্ছে মালভূমির হচ্ছে খাড়া ঢালের মধ্যে দিয়ে প্রভা প্রবাহিত হওয়ার খরস্রোতা তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী তাহলে এই হচ্ছে গেলে হচ্ছে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ নদীর বৈশিষ্ট্য তাহলে আজের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ বিষয়টি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে দেবে এবং শেয়ার করে দেবে আর আমার চ্যানেলটিকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবে যাতে লেটেস্ট আপডেট সহজেই তোমরা পেয়ে যেতে পারো থ্যাংক ইউ